。哎，雷统领，你何时到此、啊？已有五年了。哦，看雷统领也是读过书的人。哎呀，不值一提，一点点而已。哎，为什么不到官府求个一官半职啊？官府，官府还不如我的乌拉镇。难道你想在此终老一生？世道险恶，还能往哪里去啊？如果有宋公明，我一定前去投他。嗯，我以为兄弟的，只是打家劫舍。看过你的山寨，我才知道，兄弟也是读过诗书之人的，非一般江湖兄弟。难怪你的兄弟们不曾对我们有任何越礼之处。过奖了，兄弟读书不多，哪敢在将军面前谈兵论道呀？这里，要是有将军统领，我想，那一定是另外一番景象呀。<笑>我一个颠沛流离之人，还有什么资格谈兵啊？哎，此言差矣。依我看，既然将军已不能再回滇军，不如就先在我这里住下。如今天下浑浊，我这乌拉寨。可是难得的世外桃源呢，兄弟盛情，我非常感激。不过，恕我不能从命了。那，将军你有何打算呢？即便没有滇军之变，我也早想离开滇军了。将军要到哪里去？去欧洲。欧洲。百年中国如此积弱，现在这个国家哪里还像个国家呀？百姓们生活在水深火热之中。曾经遥遥领先世界之大国，现在山河居然如此破败不堪。我想到欧洲去看一看，有没有医治这个民族的良方啊？将军心怀天下，可敬可敬啊！未见将军之前，布雷某人一向目中无人，今日得知将军之襟怀，雷某惭愧。雷统领说哪里话呀？你我今日之见，乃是我们的缘分。兄弟，你的才干，你的为人，令我甚为钦佩啊！兄弟有一事留在心头多日，想请将军您定夺。兄弟，请讲。兄弟，想高攀哥哥，跟哥哥一结金兰，不知道哥哥肯不肯认我这个兄弟啊？雷兄弟，是我朱德高攀呢、啊，在我危难之际，兄弟能如此抬爱，实在是我朱德三生有幸。如果雷兄弟不嫌我落魄之妻，哎，哥哥不要讲了，与兄相识时日，胜我读书十年，今日我就与哥哥结拜，如何？好，请。请。朱德等人在山寨一住就是十天，山寨非常热闹，犹如佳节。嗯朱德呀，朱德，从他一进讲武堂，我就待他不薄。可我不明白，哼，为什么就留不住他呢？朱德太没良心。<笑>是你们不懂玉阶呀。朱德绝非无良知之人。贤弟，今日一别，不知何时相见。临行前，兄有一言，留给贤弟。大哥，请讲。
，山寨虽好，终不是久留之地。外边海阔天空，以兄弟之才足以堪当大任。希望有一天，能出来，报效国家，为国效力。大哥放心，哥哥的话，兄弟记在心里了。嗯。撤！撤！撤！朱德于五月中旬。回到兰溪家中，几天以后，他又与妻儿依依惜别。路漫漫其修远，他尚不知这条未来之路伸向何方。多听妈妈话啊！好了，我哭了啊，妻儿乖。乖啊！韩锦兄，怎样？杨军座是好不风光啊！哎，今日两位仁兄大驾光临，真是紫气东来，蓬荜生辉啊！啊，哪里哪里，我们两个现在可是最倒霉的时候啊！啊，来来来来，坐坐坐坐坐，来坐，好，你放开，来。哎呀，玉洁兄啊，这俗话说，三十年河东，三十年河西。当年兄弟我，不是也和你们一样吗？啊，凭二位之才，将来一定有大展身手的时候啊！惭愧惭愧，雨洁兄啊，干我们这一行，就是把脑袋别在腰上，今日花酒，明日囊空，后天呀、啊，说不定要雄霸一方，都不必太在意，啊，这人生好比一赌。是输是赢，天知道。子慧兄从云南赌到四川，看来是个大赢局啊！啊，哎，这赌局嘛，总是三把有钱，三把没钱啊。哎，对了，玉洁兄啊，韩锦兄，如果你们要是不嫌我这里的局子小，就请你们留下来，助兄弟一臂之力，如何呀？我哪里能帮得了你的忙？我留在这儿，岂不是给你添乱呢？哎呦呦呦呦呦呦！是啊，玉洁兄啊，你可是太客气了啊！就凭玉洁兄统帅三军之能力，起码早该当个中将了啊！可惜呀、啊，这唐继尧，哼，贪得无厌，顾品珍呢，志大才疏，都成不了大事啊！如果两位……看得起我的话，就先委屈一下。玉洁兄，咱先做个中将师长的位置。韩九兄，啊，我这还有个旅长的空缺，啊，咱们三个联起手来，在四川好好的大干一番，这四川就没有别人的位子了。二位，遵意如何呀？好，承蒙子慧兄的厚爱，非常感谢。实不相瞒，此番前来，是和老同学辞行的。呃，那两位打算去哪里呀、啊？准备去欧洲。欧洲？嗯，去欧洲干什么呀？咱们可是摸枪把子的，在中国还不行，非得去欧洲玩玩。好好，我准备去欧洲留学。哎呀，我说玉洁兄啊，你开什么玩笑啊？如果我没记错的话，你今年应该是三十有六了吧？这可不是当年咱们在顺庆中学读书的时候了啊！子慧兄啊，没错。可是我现在一事无成，我想补充一下自己，看看西方国家是怎么发展起来的。哎，明白，明白。玉洁兄，宏图大略，兄弟佩服，佩服呀。不过我有言在先，兄弟这里虚席以待。
将来有朝一日学生归来，一定来我这里。啊，这几日。朱德绝技，不想再在军阀的队伍中干下去了。他在万县小住几日，顺长江一路东下，来到了十里洋场上海。哎呀，炳文同志，别来无恙啊！孙先生好，是哪阵风把你吹到黄浦江来了？还不是孙先生的革命强风。<笑>还在滇军做事？正是。啊，我给您介绍一下，这位是滇军大将，当过滇军带总司令的金汉鼎。金将军，谢会先生。可惜汉鼎现在已经不在滇军了。滇军的兵变，我已知道了。主道燃起，想不到唐继尧和顾品珍走到了这一步。啊，孙先生，这位是滇军将领朱德。啊，孙先生好。哦，朱玉阶，今日让我终于见到了棉花坡战役的英雄，我们的护国功臣啊！啊，不敢不敢。得自追随先生革命以来，今日相见，非常荣幸啊！革命路远，今后还要继续依赖诸位啊！<笑>谢谢先生的信赖，国家兴亡，匹夫有责，德等前来，就是要聆听您的教诲啊！是啊，是啊，啊，诸位请坐，先生请。生请能见到先生，是我多年的心愿。革命形势总在不断的变化。清廷，我们推翻了；皇帝赶跑了；袁世凯却出现了。袁世凯身败名裂，又出来了张勋的辫子军。辫子军自然不会有什么好下场。现在，陈炯明又叛变了革命。一次次教训惨痛啊！现在，我们的当务之急就是要把陈炯明打倒。可打倒这些革命的叛徒，国民革命就不能前进啊！可是现在，军阀割据，各霸一方，各自为政，不仅仅是一个陈炯明啊！真正能够以国民革命为重的，少之又少。孙先生，能不能告诉我们这是为什么？问得好。革命遭受一次一次的挫折，就是因为我们还不能团结起来，所以国民革命需要有一大批你们这样年轻的将领。可是，我们现在是心有余而力不足啊。如果你们同意。我希望你们到广西去，把退到广西的滇军组织起来，办成正规的国民革命军。我们现在是孤家寡人，两手空空啊！我可以先给你们各拨十万大洋，你们看，这样可以吗？好啊，只要有个钱，什么做不到？是啊，只不过唐继尧现在反攻回云南以后，一直到处搜捕我们。唐继尧一心图霸西南，这我知道。那我想，我们东征，打陈炯明，他不会和陈炯明穿着一条裤子吧？他还是要打国民革命的旗呀、啊。先生远见啊！谢谢先生的信任。都是为了国民革命吗？我还要感谢诸位。朱将军，你以为如何？有什么考虑吗？孙先生，这十几年来，我一直在您的大旗下拼杀，您为国民革命做出的贡献和不懈的努力，我非常的钦佩。这次来上海，一是来拜望追随多年的领袖，二
是前来跟你辞行的。玉洁，我和炳文啊，出国考察一下，开阔一下视野，然后再回国效力。也好，你准备去哪里啊？哦，欧洲。李伟，你也准备去欧洲？是的，我也去。你们为什么不去美国呢？听说欧洲出现了新型的国家，新型的革命势力，我们很想去了解一下。其实，出去看看，应该去美国。好吧。朱将军，我们等着你学成归来。记住，革命永远需要你们，国家需要你们呢。谢谢孙先生，您的话我会记在心里。嗯。玉洁兄，中山先生支持我们。给了我们每人十万大洋，我们起码可以拉起一个师，弄好了一个军，多好的机会呀、啊！你为什么不干？要是过去，我求之不得。可现在，我意已决，告别过去。玉洁兄，你的为人我十分钦佩，但做事也未免太固执了吧？我们是军人。军人就应该听命于国家。这么好的机会摆在眼前，你为什么非要走呢？你今年已经三十六了，去了欧洲又能怎么样呢？汉鼎兄，我是在寻找一条救国救民的道路。我总是觉得这个国家这个样子是不行的呀。玉洁兄，心中自有一片天地。我佩服，只不过我明天就要去广西了，就此和你告别。不知道我们何时还能再见？是啊，我这一走，也许是一两年，或者三四年。你这一走，不会摇身一变。变成一个杨大人，一去不回来了吧？我的心里只有一个家，那就是中国。我会永远记着我脚下这片土地的，还有这片土地上的朋友。那就早点回来，如果没有好的去处，就尽管来找我。希望我们兄弟两个还能在一起，同舟共济，好吗？汉鼎兄，我也是这样想的。我祝你成功，玉洁兄，你多保重，后会有期，后会有期。这条路对吗？应该对。他怎么住在这么黑的巷子？上海不叫巷子，叫里弄。好，门牌号是多少？就在前面。啊。这个你看一下，刚收到的。哎，好。哎，就这个。快点，都印出来。嗯，有人敲门，你去看一下。哦。好，你好，你好，你好。这里是陈先生家吗？呃，是的。你们二位找陈先生？是啊，请转告陈先生，北平的孙炳文来拜望先生。啊，好的，二位里边请。哎，二位先生请坐。好好，请稍等。这里就是中共中央陈委员长的官邸。是啊，共产党的官可是比不了国民党啊
，中山先生能弄来钱，一出手就是一二十万。共产党还不行。二位先生，请喝水。好好，谢谢。谢谢嗯、是不是有点失望？恰恰相反，一个共产党的领导能够这么简朴，这个党还是有希望的。是啊，哎呀，我说炳文啊，你是早也不来，晚也不来啊，马上把他打印出来。哎，好嘞，这是你看看，我正忙着，你来的可真不是时候啊。你看看看，这一期的《新青年》正在下稿子，可是我这个主编寄语还没有写出来。炳文啊，你要是早一点来。这篇开篇词，就让你这个大主笔来写了。晚一点来呢，我也就把它弄出来了。可你偏偏这个时候来捣乱，你看看。这位是啊，这位是我的朋友。哦，陈先生，你好，你好，你好，我叫朱德，打扰了。哎呀，哪里有什么打扰？我这个人寂寞不了，从八十岁到十八岁。都有我的忘年交啊！来来来，快请坐，请坐，请坐，来来来，快请坐，请坐，请坐。哎呀，朱先生是哪里人呐？南充一路。哦，也是四川的。你们是乡党。不过南充可是文化之地，自古名人辈出啊。你看啊，写《三国志》的陈寿，还有司马相如，好像这个，好像张兰先生也是南充人吧？正是。哎，朱先生在哪里高就啊？呃，朱德原是蔡锷将军的部下，少将旅长。哦，滇军旅长，官做的不小，军阀喽。不过，蔡将军一走，你们滇军呐、啊，为了争夺天府之国，与川军是打来打去。今天什么唐继尧，明天什么顾品珍，草菅人命，都他妈不是好东西。哦，啊、哦，对不起啊，我不是冲你啊。好，没关系，没关系。哎，朱将军已经离开滇军了。哎，离开。离开滇军，你来上海做什么？啊，朱将军久闻先生大名，特来拜会先生。不敢不敢，<笑>我只是个秀才。哦，对了，呃，有人说秀才最怕见到兵啊啊！<笑>哎呀，我们党一成立，就有人劝我搞武装，我坚决不搞，正党。就是正党嘛，啊！好，陈先生，几年前啊，我就读过您主编的《新青年》杂志，甚为钦佩啊。怎么，你也读过《新青年》？是的，提提意见，非常喜欢。有幸有幸，你是我在军阀里的第一个知音啊。不过我告诉你，在北洋军里。在张作霖那里，读我的《新青年》，都通通被治罪呀、啊！哎，你是怎么离开滇军的？陈先生，军阀们都在争地盘，根本就不顾百姓的水深火热。中华民族若要强大起来，就必须要找到一条新的出路。我读过介绍共产主义的书，共产主义是人类的理想，是人类有史以来最崇高的理想。所以，这次来上海，一是来拜见您，二是想加入共产党。不知道我够不够资格呀？你，你也想加入共产党？是的。哎
呀，在找我入党的人中，你是第一个将军。可是我现在已经不是将军了，我要让自己成为共产主义的一份子。朱将军呐、啊，你如果继续在军界里干下去，你可以是中将、上将。荣华富贵呀、啊！我决心从那个世界里脱离出来，为实现伟大的理想而奋斗。陈先生，我可以吗先生，朱将军是诚心的。陈先生，朱将军，我们的党是无产阶级的党，无产阶级。我清楚，我的周将军，可你每月的薪水都够我们百姓一家人活上十年。陈先生，过去是这样。如果我加入中国共产党，我可以把我的一切都献给党，随时听从党的召唤，为消灭人剥削人的制度而努力，为建立一个自由民主的社会而奋斗。不够，远远不够。不仅要为工人阶级的事业而奋斗，还准备随时为了他而牺牲自己的生命。对像你这样从清朝走过来的军人来说，恐怕需要一个脱胎换骨的转变。陈先生，我可以做到。周将军，恕我直言，我觉得你是一个军人，你的举止言行都在告诉我，你是一个纯粹的军人。你搞不了政治，政治嘛，需要一个复杂的政治头脑。我看你还是回到你的啊，当然，这是你自己的选择。如果你想加入我们的党，那就需要你长期的学习，并。提出自己真诚的申请，这需要一个过程，明白吗？这件事情，我们以后再慢慢说。炳文啊，啊，真的不好意思啊，你今天来的不是时候。你看，我的杂志还正在下稿，不能请你们吃饭了。好，没关系，您忙，我们改日再会。去。九二二年九月，心情抑郁的朱德与孙炳文搭乘法国游轮“安吉尔斯号”，从上海去往欧洲。这既是一个未知的旅程，又是一个寻找希望的旅程。到了巴黎之后，打听到中国共产党的旅游组织的负责人周恩来在德国，于是他们又乘上火车前往柏林。一九二二年十月二十二日，朱德与周恩来第一次在柏林见面。二位先生，你们找谁啊？请问，这是周先生的住处吗？你们从哪里来？啊，我们来自四川。刚刚到欧洲，他叫朱德，我是孙炳文。哦，我就是周恩来。你好，周先生好。啊，你好，周先生好，快请进吧。哎，请进
，请坐吧。啊、好。二位的大名啊，我早就知道了。哦，您怎么知道我们的名字？两位是一文一武啊。一位是《民国日报》的大主笔，当年还参加策划过刺杀载沣的行动，那可是令天下哗然呐、啊。<笑>另一位。是滇军名将，棉花坡一战，让北洋军张敬尧望风披靡，吴佩孚胆战心惊，袁世凯一病不起呀、啊！<笑>两位早就让我周恩来敬慕已久，今日得以相见，还是我们的缘分呐、啊！<笑>惭愧，惭愧，你们是什么时间来到德国的？啊，刚刚从法国来。哦，有什么事情？需要我帮忙吗？呃，我们知道您是中共旅游支部负责人，我们是来找组织的。怎么，你们也是党员？啊、呃，不是。那你们的意思是，周先生，现在这个国家千疮百孔，民不聊生。谁能拯救这个国家？我找了好多年，现在我认定了共产党。如果这个党能够接纳我，让我做什么都行。我也是，欢迎你们。从现在开始，我们就是同志了。恩来同志，恩来同志。朱德在德国一共生活了近三年的时间。周恩来回国后，中共德国的支部就由他来负责。他因参加革命活动，曾先后两次被捕。一九二五年七月，朱德愤然地离开了德国，前往苏联接受军事训练。一九二六年二月，中共中央决定成立中央军委，朱德应召回国。请。陈先生，朱德同志来了。朱将军来了。嗯。朱德同志，请。陈总书记，我回来了。哎呀，你好好好，朱德同志啊，你回来的正好啊。哎呀，没想到你这个大军阀，倒对入党这么执着，正好。现在国民党正在北伐，国共正在合作，我们党正需要你这样的军事人才。我随时听从党的安排。<笑>请坐，请坐，请坐，泡茶。回国以后，朱德第一次去执行党的任务，是到万县他的老同学杨森那里。哎呀，于杰兄，辛苦辛苦。哎呀，于杰兄，刘洋归来，姿势与当年不同啊，就连这神气呀、啊、也大不一样了啊。哪里哪里，子贵兄可是平步青云呢、啊，跟当年一比，那可是今非昔比喽。哎呀，兄弟我这几年呀、啊、是日盼夜想，一直虚席以待。就盼着雨杰兄来助我一臂之力呀！啊,啊，惭愧惭愧，我现在可是帮不了你啊。你坐断川东，拥兵十万，和我出国的时候已不可同日而语，早已是三分天下。哎，哪里哪里，只是空有虚名罢了。哦，当然了，比当年咱们在滇军的时候啊，那可是好多的啊。雨杰兄啊，来，快请上车。嗯。哎呀，我说玉阶兄啊，我可是一直盼着你能够早日留学回来，我们好共同发展啊！可是真没想到啊，啊，坐在我面前的玉阶兄，如今已是广东国民革命政府的钦差大员了啊！<笑>啊，说说吧，有什么想法？国民革命啊，正处在关键时刻，还希望子慧兄踊跃参加，大力支持。
，呃，啊，这个，说实话，兄弟我对国民革命也是心仪已久啊，早就想着能够参加国民革命，大干上一番。哎，只是啊，这些年来，部队经费不足，是拆东墙补西墙，日子实在是难以为继呀、啊。哎，玉杰兄啊。呃，若果真是这个国民革命政府能给我扬分一次机会，那兄弟我是责无旁贷，理当尽力。呃，不知广东国民革命政府那边能给兄弟我呃拨多少钱来？杨军长占据川东福地，扼守黄金水道，难道还缺钱吗？呃。<笑>未必呀、啊，我的玉阶兄啊！哎，我知道啊，有人呢是看我杨森占了个好地方啊，在背地嚼我的舌头，说我杨森预征了二十年的赋税。哎呀，这是哪有的事儿啊？其实呢，是大家呵呵只知其一，不知其二啊。呵呵不错，有些地方啊是预征了几年，可是还有许多地方的赋税是一直欠着不交。哎，你说，这都是乡里乡亲的，我这个人呢又心地太软，啊，哎呀，我怎么着也得让老百姓过日子吧。其实啊，我也就是闹了个坏名声，这根本就没得到什么实惠。还有呢，就是我这十万大兵，别说吃喝要钱，但是这一笔军火费，那可就是很大的一笔开销啊。现在都已经是洋枪洋炮的时代了，过去的土家伙都不能用了，都得换。可是我现在十万人才三万条枪，啊，哎呀，但是这一笔那可就是一大笔钱呐、啊。玉杰兄啊，要是广东国民革命政府真的把我的军费给解决了啊，我杨森就是把脑袋瓜子别在腰带上，也坚决跟着国民政府去干。怎么样，玉杰兄？要说别人没钱，我信；要说杨军长没钱。岂不让天下人贻笑大方吗？且不说你提前预收二十年的赋税，也不说你把盐税收得奇高无比，就单说你拦截江船，收取所有商船过境税一笔，再养十万部队也绰绰有余吧？哪里哪里，玉杰兄有所不知啊。呃，这个长江上商船。的确不少，过江费我也不得不收。可是我收他们的钱，我就得出兵保护他们的平安啊。呃，另外呢，还有许多船只是那些英国人、法国人的，呃，他们有知外法权，明令不收他们的税。所以啊，现在我们中国商人就正好钻这个空子，啊，用他们的船去运货，好处。全让那些鬼佬得去了，你说我哪里还收得到这许多过境税呀？啊，嘿嘿嘿，玉杰兄，你可是冤枉我了啊！我听说了，你的关卡人员天天拦截外国商船，只要在船上搜到了中国货，不但是没收，而且还要加倍罚款。你杨军长可是鼎鼎大名啊！从上海滩到南京夫子庙，无人不知，无人不晓啊！那也是偶尔为之嘛。哎，你说这些奸商和洋鬼子串通一气，我还不得偶尔的教训他们一下啊？哎，好了好了好了，玉杰兄，呃，这个让我参加革命啊。这国民革命政府或多或少总得出点血吧
。俗话说，这有奶才算是娘啊！哎，我可是听说，莫斯科共产国际给了国民革命政府很多很多钱呐！哼，哎呦，我的杨军长啊，莫斯科支持国民革命，那是政治声援，根本就没有什么钱呢、啊。这几年啊，你是发了大财，迷了心窍吧？哎，真是听说共产国际给了很多钱呐，杨军长，绝无此事。真的没有，除非你杨军长去要。哎呀，小气，真是小气呀、啊！让我们参加革命，怎么能不给钱呢？啊！哎，好了，好了，不提他了啊！喝酒，今天呢，我给你摆酒接风啊！另外啊，我还给你特意约了个朋友。什么朋友？啊，呃，北平来的，李大钊先生的全权代表。李大钊派来的？嗯，你呀、啊，认识一下这个人吧。这个人呐，可是有用的很呐。你的。